Hello everyone this is Abi Hassan from SD Academia and today we will be learning about diabetic ketoacidosis also known as DKA In the previous video lectures we studied about diabetes mellitus and its types there we studied type 1 diabetes mellitus and this DKA is actually a complication of that type 1 diabetes mellitus to agar hum recall kare us lecture ko to wahan par humne ye padha tha ki ek genetic mutation ki wajah se jo aapki body ka immune system hai jo aapke t cells hain wo attack kar dete hain pancreas ke beta cells par jiski wajah se body mein insulin produce nahi ho pata aur jab body mein insulin produce nahi hoga to aapke blood glucose levels हाई रहेंगे ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ग्लूकोज आपका सेल्स में जा ही नहीं रहा दैट मीन्स योर सेल्स विल स्टार फॉर एनर्जी बिकॉज इट कैन नॉट यूज ग्लूकोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी सो वैन यूर सेल्स और योर बॉडी इज नॉट गेटिंग एनर्जी फ्राम ग्लूकोज इट विल ट्राई सम अल्टरनेटिव मैथड टू गेट एनर्जी एंड दैट अल्टरनेटिव मैथड इज लिपोलाइसिस लिपोलाइसिस इज बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स into fatty acids and then those fatty acids are converted into the ketone bodies inside liver and these ketone bodies then can be used by cells for the production of energy because these ketone bodies can be broken down into acetyl coenzyme a and that acetyl coenzyme a can enter then into the tca cycle and produce energy to इस तरह से ये एनर्जी का जो प्रॉब्लम आपकी बॉडी को हो रहा था कि डायबिटीज़ टाइप वन में ग्लूकोज आपके सेल्स में नहीं जा रहा था जिसकी वजह से बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही थी तो वो जो एनर्जी ना मिलने का प्रॉब्लम था वो तो आपने ये कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन से जिसको आप कीटोजेनेसिस भी कहते हैं उससे आपने सॉल्व कर लिया यानी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी क्योंकि आप डाइट में आपको कुछ मिल नहीं रहा और अगर मिल भी रहा है तो वो इंसुलिन जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा ना यानी ग्लूकोज को ट्रांसफ़र नहीं कर कर पा रहा फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल तो आपकी बॉडी में फैट्स को ब्रेक डाउन किया गया और उनसे फैटी एसिड्स हासिल हुए फैटी एसिड्स जो है उनसे किटोन बॉडीज़ बनाई जा सकती हैं ठीक है और किटोन बॉडीज़ जब एक दफ़ा बन जाती हैं तो एसिटाइल को इन्जाइमें उनसे प्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि फिर टी में जाके आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके दे देता है तो इस तरह जो एनर्जी का प्रॉब्लम था वो तो आपने सॉल्व कर लिया लेकिन जहाँ पर कीटोन बॉडीज़ का फ़ायदा है कि वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रही हैं वहाँ पर उनका कुछ नुकसान भी है और उनका जो नुकसान है वो ये है कि आपकी ब्लड की एसिडिटी जो है वो इनक्रीज़ हो जाती है क्योंकि किटोन बॉडीज़ बेसिकली आपके पास दो तरह की होती हैं वन इज़ कॉल्ड एज एसीटो एसीटेट एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ठीक है एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ये दोनों कीटोन बॉडीज जो हैं ये एसिडिक इन नेचर होती हैं तो जहाँ पर ये इनकी प्रोडक्शन आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है तो इनकी प्रोडक्शन आपके ब्लड की एसिडिटी को इंक्रीज भी कर सकती है दैट मीन्स आपका जो ब्लड पी है वो लो हो जाएगा और आपके ब्लड में एच प्लस आइंस जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो जब आपका ब्लड एसिडिक होता है या ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो उससे आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को मिलती हैं जिनमें हैं आपके पास कैसमॉल रेस्पिरेशन हाइपर कैलीमिया एंड हाई एन आइन गैप तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो हाई एसिडिक ब्लड की वजह से जो आपको कॉम्प्लिकेशन आ रही है वो है आपकी कैसमॉल रेस्पिरेशन विच इज़ बेसिकली हाइपर वेंटिलेशन के आपकी बॉडी जो है वो डीप ब्रीथ करती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव की जा सके और एसिडिटी जो है वो रिड्यूस हो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से आपकी बॉडी में कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है और कार्बोनिक एसिड फिर मज़ीद एसिडिटी को इंक्रीज करेगा तो इसलिए बॉडी जो है वो हैवी ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग के ज़रिए कोशिश करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया जाए बॉडी से ताकि कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस ना हो और मज़ीद एसिडिटी इंक्रीज़ ना हो और इस तरह से वो एसिडिटी को रिड्यूस करने की कंडीशन ना कोशिश करते हैं द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू हाई एसिडिक ब्लड इज हाइपर कैलीमिया इन विच द पोटेशियम इन साइड योर ब्लड इज इंक्रीज एंड इन साइड योर सेल इट इज डिक्रीज ठीक हो गया तो इस होता एक्चुअली ये है यहाँ पर कि 
अब आपका ब्लड में एसिडिटी ज़्यादा है दैट मीन्स आपके ब्लड में एच प्लस साइंस बहुत ज़्यादा हैं तो एच प्लस साइंस जब आपके ब्लड में ज़्यादा हैं तो वो विद द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं एक एक्सचेंजर सिस्टम के थ्रू और जब एच प्लस आइंस ब्लड से सेल्स के अंदर आते हैं तो पोटेशियम जो है वो फिर बाहर जाना शुरू कर देता है फ्राम सेल्स इन टू द ब्लड तो इस तरह हुआ क्या इस तरह हुआ ये कि पोटेशियम जो कि नॉर्मली सेल्स के अंदर होना चाहिए था वो बाहर ब्लड स्ट्रीम में आना स्टार्ट हो गया क्योंकि आपके जो एच प्लस आइंस हैं जो ज़्यादा हैं ब्लड में वो एक एक्सटेंजर सिस्टम के थ्रू सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो गए और उसी एक्सटेंजर सिस्टम के थ्रू आपके पोटेशियम आइंस सेल से बाहर आना स्टार्ट हो गए जिसकी वजह से आपको पोटेशियम बाहर ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो गया ठीक है और इसी तरह जब डायबिटिक कंडीशन होती है तो उसमें हम जानते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता और जहां इंसुलिन का एक फंक्शन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है इसी तरह इंसुलिन का एक दूसरा फंक्शन ये है कि एक आपका ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम ए इंसुलिन उस सोडियम पोटेशियम ए को एक्चुअली स्टिमुलेट करता होता है और उस सोडियम पोटेशियम ए का फंक्शन क्या होता है उसका फंक्शन ये होता है कि उसने पोटेशियम को सेल के अंदर लेकर जाना होता है और सोडियम को बाहर लेके आना होता है लेकिन इस केस में आपका इंसुलिन एब्सेंट है बॉडी में और जब इंसुलिन एब्सेंट है दैट मींस आपका सोडियम पोटेशियम ए वर्क नहीं करेगा सही तरह से और जब सोडियम पोटेशियम ए वर्क नहीं करेगा दैट मींस आपका पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा दैट मींस पोटेशियम बाहर ब्लड स्ट्रीम में रहेगा तो इस तरह इन दो सिस्टम्स की वजह से एक आपका जो ना एच प्लस आइन और पोटेशियम आइन एक्सचेंजर सिस्टम था उसकी वजह से और एक सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर सिस्टम की वजह से आपका जो पोटेशियम लेवल्स हैं वो ब्लड में इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई ना ब्लड पोटेशियम लेवल्स इनसाइड द ब्लड जिसको आप हाइपर कहते हैं और आपके सेल्स में पोटेशियम बिल्कुल ही लो होना शुरू हो जाता है योर सेल्स स्टार फॉर पोटेशियम ठीक है आप यहाँ पर मेंशन है कि पोटेशियम सेल्स में लो होना शुरू हो गया और इसको इसी की वजह से एरिथमियाज भी कॉज हो सकते हैं ए रेगुलर हार्ट बीट तो ये जो ना डी के ए डायबिटिक एटोसिडोसिस की जो डायग्नोस्टिक कंडीशंस हैं या जो ऑब्जर्वेशंस हैं तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन ये भी होती है कि पेशेंट का जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको चेक किया जाता है ठीक है कि अगर उसके ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स ही हैज़ अ हाई चांस ऑफ हैविंग दिस डायबिटिक एटोसिडोसिस ठीक हो गया द थर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई एसिडिक ब्लड इज हाई एन आइन गैप विच बेसिकली रिफ्लेक्ट द लार्ज डिफरेंस इन अनमयड आइंस विच इज ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ कीटो एसिड्स ठीक हो गया तो ये आपके पास तीन कॉम्प्लिकेशन होती हैं या कंडीशन होती हैं जो कि हाई एसिडिक ब्लड की वजह से फेस करने को मिलती हैं बॉडी में ठीक हो गया तो ट्रीटमेंट पर लास्ट में आएंगे उससे पहले हम बात करते हैं किसी स्ट्रेस कंडीशन की या इन्फेक्शन की के जो आपके डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ठीक है जिनमें डी के ए भी होता है तो उनको कोई अगर इन्फेक्शन हो या स्ट्रेस कंडीशन हो तो उसमें जो है ये जो सिम्टम्स हैं वो सवेयर हो जाती हैं उसकी रीज़न ये है कि इन इन केस ऑफ सम स्ट्रेस और इन्फेक्शन द बॉडी रिलीज एपीनेफ्रीन जिसको हम एड्रेनलिन भी कहते हैं एंड दिस एपीनेफ्रीन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ग्लूकागॉन ठीक हो गया और जब ग्लूकागॉन आपका स्टिमुलेट हो जाता है तो ग्लूकागॉन का काम क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करना तो जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा और इंसुलिन बॉडी में अवेलेबल नहीं है उस ग्लूकोज को सेल्स में लेके जाने के लिए तो वही सारी चीज़ें वही सारा सिस्टम जो हमने वही सारे सिम्टम्स जो डायबिटीज़ में पड़ी हैं वो दोबारा सारी रिपीट होना शुरू हो जाएंगी दैट मीन्स जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा कर देगा ग्लूकागॉन और इंसुलिन बॉडी में है नहीं ठीक है तो वही ग्लूकोज जो है आपके यूरिन में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जिसको आप ग्लाइकोसूरिया कह रहे थे ठीक है आपके ना यूरिन में वाटर भी ज़्यादा हो जाएगा जिसको आप पोली यूरिया कहते हैं ठीक है और डिहाइड्रेशन भी आपको देखने को मिलेगी तो ये तो वो तमाम सिम्टम्स हैं जो कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं बेसिकली या डायबिटीज़ टाइप वन के सिम्टम्स हैं जो कि स्ट्रेस कंडीशन में या इन्फेक्शन कंडीशन में ज़्यादा सवेयर हो जाती हैं ठीक है और जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है और सेल्स को लेकिन ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से तो वही आल्टरनेटिव मैथड यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन का दैट इज कीटोजेनेसिस द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज ठीक है और जब कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगी एनर्जी तो मिल जाएगी लेकिन 
कीटो एसिडोसिस हो जाएगा यानी ब्लड में एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी और कीटो एसिडोसिस की जो आपके पास मेन सिम्टम्स हैं उसमें है नोजिया वॉमटिंग मेंटल स्टेटस चेंजेस सेरिब्रल एडीमा इसमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है पोलियूरिया पोरेडिप्सिया सारा कुछ जो है इसमें शामिल हो सकता है ठीक हो गया तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे पहले डायग्नोसिस की तो एक तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो पेशेंट है उसके ब्लड उसके ब्लड में पोटेशियम लेवल्स जो हैं उनको चेक किया जाता है कि अगर पोटेशियम लेवल्स ज़्यादा हों तो दैट मीन्स ही हैज़ अ चांस ऑफ हैविंग दिस डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और पेशेंट को कॉन्स्टेंटली अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है ठीक है उसका आप यूरिन एनालिसिस भी कर सकते हैं उसके यूरिन में आप चेक कर सकते हैं कि ग्लूकोज या कीटोन बॉडीज़ अगर प्रोड्यूस हो रही हैं दैट मीन्स ही हैज़ दिस डायबिटिक कीटो एसिडोसिस सिमिलरली यू कैन ऑल्सो परफॉर्म एन ई ठीक है जब आप ई परफॉर्म करेंगे और अगर आपको इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलती है दैट मीन्स ही ही इज़ हैविंग एरिथमियाज एंड द बेसिक रीजन ऑफ एरिथमियाज इज द लो पोटेशियम लेवल इनसाइड द सेल विच इज़ अ सिम्टम ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ठीक है और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा आप आर्टीरियर ब्लड गैस ए बी जी टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं जो बेसिकली आपके जो ब्लड की पी है उसको मैयर करता है तो इस तरह आप ए बी जी कर सकते हैं आप यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं आप पोटेशियम जो लेवल्स हैं ब्लड में उनको मैयर कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से जो है पेशेंट को कॉन्स्टेंटली अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकती है या मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की तो उसमें जो है पेशेंट को जो है लॉट्स ऑफ फ्लूड्स दिए जाते हैं ठीक है ताकि जो डिहाइड्रेशन का उसको प्रॉब्लम हो रहा है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके इसी तरह बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है ठीक है एक्सटर्नली ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को थोड़ा सा कम किया जा सके ठीक है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफिशेंसी है जैसे कि पोटेशियम की डिफिशेंसी सेल में तो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटेशियम वगैरह उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है और उम्मीद की जाती है कि इस इन तीनों ट्रीटमेंट मेथड से आप इस एसिडोसिस को जो है रिवर्स कर सकें